యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఐ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామేజ్ తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలన్నీ ఎంతవరకు వచ్చేసాయి అందరు లేచారా అమెరికాలో ఈ టైంలో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి అలా 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 సూర్యకిరణాలు పడుతూ ఉంటాయి హాయిగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి టీయో కాఫీయో ఏదో ఒకటి చేసుకొని సెవెన్ థర్టీకి లాగిన్ అయిపోతారు హడావుడి మీద మీటింగ్సు 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 ఫోన్ కాల్సు ఓ మై గాడ్ ఎంత బిజీగా ఉంటారు ఇంత మార్నింగే సో ఇప్పుడు ఆ టెన్షన్స్ అన్నీ మర్చిపోండి మామూ వచ్చాడు కాబట్టి హ్యాపీగా నవ్వుకుందాం మీరు చక్కగా లాగినే ఉండండి మీకు బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు బోల్డ్ అన్ని జోకులు బోల్డ్ అన్ని పాటలతో మన తెల్లారిందో ఈ మా కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక మిగతా దేశాల వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు హాయిగా వాళ్ళందరూ కూడా జాబ్ చేసుకొని చక్కగా ఇంటి ముఖం బట్టే పరిస్థితి కొందరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు కొందరు ఆఫీస్కి వెళ్ళి మరీ చేస్తున్నారు ఇన్ని రోజులు ఇంట్లోనే ఉన్నాము ఏ ప్రతిరోజు అదే ఫేస్ ఏం చేస్తామండి మహేష్ గారు ఆఫీస్కి వెళ్తే కాస్త రిలీఫ్గా ఉంటుందండి కొందరు ఓకే కొందరు ఆఫీస్కి వెళితే ఇప్పుడు వారానికి మూడు రోజులు వెళ్ళాలి గ్యాస్ ధర విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అంటే పెట్రోల్ ధర ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చామనుకోండి వారం రోజుల్లో ఐదు వందల డాలర్లు ఖర్చు అవుతాయి అవసరమా ఇంట్లో ఉండి వేసుకుంటే పోలా అనుకుంటా కదా అట్లా కొందరు ఆలోచిస్తారు కొందరు ఏ డబ్బులు పోతే పోయినాయి మహేష్ గారు మనశ్శాంతి కావాలండి ఏది ఏమైనా చక్కగా ఆఫీస్ జాబ్ చేసుకుంటే అదొక ఆనందం అదొక సంతోషం నేను అక్కడ చూసాను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కాగానే లాగిన్ అయిపోతున్నారు ఇక మీటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది మీటింగ్లో వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈరోజు అదైంది ఈరోజు ఇదే అయిపోయింది రేపు ఎలా ఉంటుంది సో దాని గురించి ఏమన్నా బగ్స్ ఏమన్నా వచ్చినాయా యాప్లో ఏమన్నా కొత్త ఏమన్నా వచ్చినాయా యాప్లో ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్ పెండింగ్ ఎక్కడుంది ఏమన్నా మిస్టేక్ దొరకబట్టారా దొరకబట్టలేదా ఒకవేళ మిస్టేక్ దొరికితే దాన్ని ఎవరు రెక్టిఫై చేస్తారు దాని ప్రాబ్లం ఏంటి అదేంటి ఇదేంటి బా సవా లక్ష ఉంటున్నాయి ఓకే బట్ ఏదైనా ఆ మీటింగ్లో నే అనుకున్నాను మంచిగా మార్నింగే ఫ్రెష్గా రెడీ అయిపోయి చక్కగా బొట్టు పెట్టుకొని మంచిగా రెడీ అయిపోయి వీళ్ళు మీటింగ్ చేసుకుంటారేమో అనుకున్నాను అదేం లేదు హాయిగా వీడియో కాల్ ఉంది అంటే మాత్రం మంచిగా రెడీ అయిపోతారు వీడియో కాల్ లేదు అంటే ఆ ఏ ఉన్నది లేదు టీషర్ట్ మీద వేసేద్దాం అట్లా కొందరు అనుకుంటారు సో ఏది ఏమైనా మార్నింగ్ మార్నింగే అలా ఆఫీస్ వర్క్లోకి వెళ్ళిపోతే అన్నీ రొటీన్గా జరిగిపోతుంటాయి అనమాట ఒక దిక్కు మీటింగ్ జరుగుతుంటుంది ఇంకో దిక్కు వచ్చేసి టీలు కాఫీలు పెడుతూ ఉంటారు అనమాట సో అలా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కొంచెం మీటింగ్లో కొంచెం సీరియస్గా అయినా కూడా ఇక్కడ అన్నీ మాడిపోతూ ఉంటాయి సమంతో మాట్లాడిన ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ఇద్దరు ఎవరెవరు ఏంటి వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా యాదగిరితో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే సార్ బాగున్నా యా బాగున్నాను ఎవరే మాట్లాడేది నువ్వు ఫస్ట్ ఎవరినా యాదగిరేనా యాదగిరి మావా మంచిగా ఉన్నాను మావా ఎన్ని రోజులైంది నీతో మాట్లాడక అసలు ఇగో మన మన్మధరావు వచ్చారు మాట్లాడదాము మన్మధరావు గారితో మాట్లాడదాము ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడదాం మన్మధరావు మన్మధరావు గారు ఎంతో ఫోన్ పెట్టేశారు అసలు మన్మధరావు ఆ పేరులో వైబ్రేషన్ లేదు యాదగిరి అన్నది నేను ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నా అబ్బా యాదగిరి అనే పేరులో ఒక వైబ్రేషన్ లేదు అంటే థ్యాంక్స్ అన్నట్టుగా చెప్తాను నేను మన్మధరావు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఎక్కడ పోయినావు ఏంది ఎలా ఉన్నాయి మన రోజులు వర్షాలు పడ్డాయా దున్న మన ఏమన్నా ఇవి దున్నకాలు ఏమన్నా అయినాయా కాలేదా ఏంటి అసలు పరిస్థితి చెప్పు మన బావి దగ్గర ఏమేం జరిగింది మొత్తం అవునా వర్షాలు అయితే మంచిగానే పడ్డాయి నిన్న కూడా మంచి వర్షం పడ్డది నిన్న కూడా మంచి వర్షం పడ్డది ఓకే 
ఈ రోజు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంది వాతావరణం ఓకే ఈ రోజు పన్నెండు గంటల దాకా అయితే పడే అవకాశం లేదు పత్తి గింజలు వేసినావు మొత్తానికి అయితే మొలకలు వచ్చాయనమాట నీ పొలంలో మీరు అమెరికా వెళ్ళిపోయిండ్రు కదా అవును మీరు ఈ నెల జూన్ పది పన్నెండున మరి వాతావరణం వివరాలు చెప్పాను మీరు నేను కరెక్ట్ ఏనా జూన్ పది పన్నెండు రోజులు నేను వాతావరణ విశేషాలు చెప్పిందా జూన్ పదకొండు పన్నెండు ఏం చెప్పాను వాతావరణ వర్షాలు పడుతున్నాయి తెలంగాణలో అన్నావు అవును ఆ రోజు పడ్డాయి మరి ఆ రోజు నువ్వు అక్కడనే ఉండి చేసినావా సో నేను అందుకనే అడుగుతున్నా ఏ వర్షాలు పడేది మాకు ముందుగానే తెలిసిపోతుంది మన దగ్గర కంప్యూటర్ ఉన్నాయి నేను మొగులు చూసి చెప్పేస్తా మాకు పడుతుందో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఉండాలి యాదాద్రి జిల్లా ఈ రోజు యాదాద్రి జిల్లాలో ఈ రోజు లేదు ఎల్లుండి మళ్ళీ మనం మొగులు చూసి చెప్పేస్తాం అనమాట చెప్పండి సార్ అమెరికా మంచిగా ఉంది అక్కడ పది పన్నెండు రోజులు ఉన్నట్టు ఒక ఆయన ఇట్లనే ఒక దగ్గర ఒక ఒక గాడిదే ఉంటుంది అనమాట అయితే ఆ గాడిద ఉంటుంది ఆయన గాడిద మేస్తూ ఉంటుంది ఈయన పక్కన పడుకుంటాడు ఒక చెరువు గట్టు ఆ చెరువు గట్టు పైన చెరువు గట్ట పైన ఒక గాడిదే ఉంటుంది ఆ గాడిద పక్కన ఈయన పడుకుంటాడు గాడిద ఏమో మేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అయితే చెరువు గట్టు కింద నుంచి ఒక ఆయన సైకిల్ మీద పోయేటప్పుడు అంటాడు అనమాట ఓ మహేష్ సారు టైం అయితే అవుతుంది అనగానే ఆయన ఏం చేశాడు ఈ గాడిద తోకను కొంచెము పైకని అప్పుడు చెప్తాడు అనమాట టైమా టైం ఇప్పుడు పదకొండు అవుతుంది అనగానే ఆ పదకొండు అవుతుందా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రం రిటర్న్ వస్తుంటాడు ఓ నాలుగు నాలుగున్నర కట్లా మళ్ళీ ఆ గాడిద అనే ఉంటుంది మనిషి కూడా అనే ఉంటాడు అప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతాం అనమాట ఓ మహేష్ సార్ టైం ఎంత అయింది అనగానే ఆయన గాడిద తోకను కాస్త పైకని టైమా నాలుగు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తాడు అనమాట చెప్పంగానే నాకు అర్థమవుతలేదు సార్ మీ దగ్గర వాచ్ లేదు మొబైల్ ఫోన్ లేదు నేను టైం అడిగినప్పుడల్లా నిన్న టైం అడిగాను కరెక్ట్ టైం చెప్పారు ఈరోజు టైం అడిగాను కరెక్ట్ టైం చెప్తున్నారు అసలు మీరు ఎట్లా చెప్తున్నారు సార్ అని చెప్పేసి అనగానే ఈ గాడిద తోకను కాస్త పైకనగానే దూరంగా ఒక ఒక పెద్ద గోడ గడియార ఉంటుంది అనమాట అది చూసి చెప్తుండ ఆయన చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారు అరే ఈ ఈ గాడిద తోకలో ఏముంది ఈ గాడిద తోకలో టైం ఎట్లా తెలుసుకు అది పరిస్థితి ఓకే అంటే దూరంగా ఇప్పుడు మన సికింద్రాబాద్ క్లాక్ టవర్ సికింద్రాబాద్ క్లాక్ టవర్ ఉంటది కానీ సికింద్రాబాద్ లో క్లాక్ టవర్ అని ఒకటి ఉంటది ఈ క్లాక్ టవర్ అంటే అక్కడ ఒక టవర్ ఉంటది టవర్ కు ఒక పెద్ద గడియారం పెడతారు అనమాట ఆయన ఈ గాడిద తోక కొంచెం పైకన వరకు టవర్ కనబడుతుంటది అనమాట దూరంగా టవర్ లో క్లాక్ చూసి చెప్తుంటాడు అనమాట ఈయన ఏమనుకుంటాడు యాదగిరి అరే ఈ తోకలో ఏముందా ఈ తోక చూసి చెప్తున్నారు మహేష్ గారు నువ్వు అనుకుంటావు అనమాట ఏం లేదాడ ఓకే సో మొత్తానికైతే ఇక మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన శ్రవణికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం యాదగిరి మావ తరపు నుండి నా తరపు నుండి శ్రవణ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ చెప్పు మావ సరే శ్రవణ్ నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు లవరాజ్ గారికి పార్వతికి ఈ రోజు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు అందిస్తా లవరాజ్ గారు అండ్ పార్వతి గారులకు హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అలాగే ఈరోజు గణాంక శాస్త్రవేత్త ప్రశాంత్ చంద్ర మహల్ నోబీస్ ఆయన జయంతి భారత గణాంక దినోత్సవం ఈరోజు నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ డే అనే ఓ సరే యాదగిరి అన్న ఊరికే ఊరికే అనే ఊరికే అని ఏం కాదు 
మళ్ళొకసారి నేషనల్ స్టేటస్ నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే అను నేషనల్ ఏ ఏం కాదు అనుకోయి ఏ ఆగిరన్న యో ఏయో నేను నేను అనిపిస్తా నేను అనిపిస్తా నేషనల్ అరే ఎందుకు అబ్బా నువ్వు నువ్వు చేయంగా నాకు నాకు పోతుంది ఏ ఉండు నువ్వు అది చెప్పుకో సరే చెప్తావా నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే అను అరే ఏం కాదే నేను దగ్గరనే ఉన్నా ఇగో నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే అను నేనేమను అన్నా నువ్వు ఏమంటాను యాగిరి జంపా అయింది క్యాండిడేట్ అయ్యో ఓకే సో ప్రభాస్ ఈ రోజుతోటి ఇరవై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుంటాం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఇరవై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకోగానే కృష్ణప్రాజ్ గారు అంటున్నారు అనమాట ఇరవై సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయన ఇరవై దేశాల్లో హీరోగా వెలుగొందాడని చెప్పి సో ఈ రోజుతోటి మొత్తానికైతే ఆయన ఆయన ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసి ఇరవై సంవత్సరాలు అయిందంటే సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది అంటే ఖచ్చితంగా అప్పటికే ఆయన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటాడు ఓకే ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఇరవై నలభై ఐదు వయస్సు ఓకే ఈ నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినా కూడా ఇంకా లంగవోని చేసుకోవడం ఏంది మానేయాలి ఏమంటారు హలో హలో డాక్టర్ గారండి అవునండి డాక్టర్ గారిని మాట్లాడుతున్నాను డాక్టర్ గారు నేను ఎప్పటి నుంచో ఒక విషయం అడగాలనుకుంటున్నాను డాక్టర్ గారు ఏంటో అడగండి ఏం లేదండి నా పెళ్ళి కాస్త లేటుగా అయ్యింది అంటే ఇక కొన్ని కారణాల వల్ల లేట్ అయిపోయింది డాక్టర్ గారు కెరీర్ 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 అని చెప్పేసి ఈ ఉద్యోగము ఆ ఉద్యోగము అది అది ఇది చేసి అన్నీ వేస్ట్ అయిపోయింది వయసు కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు పెళ్ళి చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చండి శుభ్రంగా మీరు పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు ఆవరు పెళ్ళి చేసుకుంటే పిల్లలు పుడతారా డాక్టర్ గారు లేట్ వయసులో తప్పకుండా పుడతారండి అలాంటిది ఏం లేదు అంటే మా ఇంటి పక్క వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా లేటుగా పెళ్ళి చేసుకుంటే పిల్లలు పుట్టరు అంటున్నారు మరి నాకోమో ఈ డౌట్ ఎలా క్లియర్ అవుద్ది సార్ ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారండి మీకు దిల్రాజు గారు తెలుసు కదా ఆ తెలుసండి డాక్టర్ గారు అతనికి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు ఈరోజు మరి ఆయన్నే చేసుకోగా నీకేంటి ఆ ప్రాబ్లం సో కంగ్రాచులేషన్స్ దిల్రాజు గారు స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్రాజ్ గారు యాభై రెండు సంవత్సరాలు తండ్రి అయ్యాడు ఆయన భార్య తేజస్విని మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది దిల్రాజు దిల్రాజు ఇంటికి వారసుడు వచ్చాడంటూ టాలీవుడ్ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్లో దిల్రాజా తేజస్విని వివాహం జరిగింది ఆయనకు తేజస్విని రెండో భార్య మొదటి భార్య అనిత సో దిల్రాజు అనితల కూతురు హర్షితారెడ్డి ఉండగా ఆమెకు కొడుకు కూతురు ఉన్నారనమాట ఆల్రెడీ దిల్ దిల్రాజు గారికి పెళ్ళి అయింది ఆయనకు కూతురు ఉన్నాడు ఆ కూతురుకి కూడా ఆమెకి కొడుకు కూతురు ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు దిల్రాజు గారు పెళ్ళి చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి అనమాట ఏది ఏమైనా ఈ పిల్లలకి పెళ్ళికి ఏం సంబంధం లేదని మరోసారి రుజువు అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చక్కగా మీరు ఫిఫ్టీ దాటినా కూడా చక్కగా పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు డెఫినెట్గా పిల్లలు పుడతారండి యా పిల్లలు పుట్టాలంటే దిల్లు ఉండాలండో యా సుగ్నశ్రీ గారు మనకు కాల్ చేసి మాట్లాడారు సుగ్నశ్రీ గారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే అమ్మా తప్పు ఏం లేదండి యాభై రెండు సంవత్సరాలు గానీ అరవై సంవత్సరాలు గానీ 
ఒకప్పుడు అలాగే ఉండేది మామ ఇప్పుడైతే మారిపోయింది కానీ ఇప్పుడు మాకు తెలిసిన మాకు తెలిసిన ఒక ఇట్లనే పాపం వాళ్ళు అమెరికాలో ఉంటారు సరే వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయారు సరే ఎట్లా మరి నాన్నగారికి ఏదన్నా తోడు కావాలి కదా అది ఇది అని చెప్పేసి పెళ్లి చేశారనమాట పెళ్లి చేసి పాపం వాళ్ళు అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయారు వాళ్ళ కొడుకు కూడా కొడుకు అమెరికాలో ఉంటాడు మంచిగా కొడుకు పిల్లలు చక్కగా వాళ్ళు ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ అలా చదువుతూ ఉన్నారు సడన్గా ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్నగారు కాల్ చేశారనమాట కాల్ చేసి బాబు బాబు అనగానే ఆ డాడ్ గుడ్ మార్నింగ్ బాబు నేను ఒక విషయం నీతో చెప్పాలనుకున్నాను రా ఏంటన్నా ఆరోగ్యం ఏమన్నా బాగాలేదా ఆరోగ్యం గురించి కాదు బాబు ఒక విషయం నీకు చెప్పాలి ఏంటన్నా తొందరగా చెప్పండి నేను ఆఫీస్ మీటింగ్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇంకొక మీటింగ్ ఉంది ఆఫీస్ మీటింగ్లో ఉండురా ఏం కాదు కానీ ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావడం లేదురా నేను వద్దు 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 అంటే నువ్వు వెళ్ళేది కదరా ఏమైంది రాడి మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏంటన్నా ఏం జరిగింది మీరు ఆ రాగాలు తీయడం ఏంటి అంటే ఏం లేదు నీకు తప్పుడు వచ్చాడు రా అనగానే ఏంటి నానా నానా నీకు తోడుగా ఉంటుందని చెప్పేసి పెళ్లి చేస్తే ఏం చేస్తున్నావు నానా అక్కడ అంటే అది అది అనుకోకుండా జరిగిపోయింది నేను ఏదైనా నువ్వు నువ్వు చేసింది చాలా నాన్ సెన్స్ నానా నా పరువు ఏం కావాలి ఇక్కడ ఏమనుకుంటారు చాలామంది అరే ఏదో నీకు తోడుగా లేదు మా అమ్మ లేదు ఏదో నీకు తోడుగా ఉండాలని చెప్పేసి నేను పెళ్లి చేస్తే మీరు ఇట్లా చేస్తే నేను నేను ఏం చేయాలి నానా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదురా వాడికి రా అనే అక్షరం బాగుందట తమ్ముడికి ఒక మంచి పేరు పెట్టరాదు బిడ్డ సో అదనమాట మ్యాటర్ ఓకే ఏం చేయలేం మనం ఒక్కొక్కసారి యా అలాగే మన జబర్దస్త్ అనసూయ ఉంది కదా అనసూయకి జబర్దస్త్ కు గుడ్ బై చెప్పిందట ఆమె అందుకోసమే మనం పాజ్ ఇచ్చేసి వదిలిపెట్టేస్తాం ఓకే ఉండండి మనకు శ్రీదేవి గారు కూడా కాల్ చేశారు హలో శ్రీదేవి గారు నమస్తే అండి శ్రీదేవి గారు ఎలా ఉన్నారు రాజా ఏమన్నా ఆరోగ్యమా చాలా ఆరోగ్యం రెండు పుటలు భోజనం చేస్తుంది ఏమన్నా పనులు ఉంటే తింటది మీరు వెజ్ ఆ నాన్ వెజ్ ఆ సో మొత్తానికైతే ఆమె ఇన్ని సంవత్సరాలు బ్రతకడానికి కారణం డైలీ రెండు సార్లు భోజనం మధ్య మధ్యలో ఫ్రూట్స్ అంతేనా అంతే అండి మీ నానమ్మ కదా ఓకే మీ నానమ్మ మీ నాన్నగారితో ఉంటుందా ఇప్పటికి కూడా 
నిజంగా గ్యాస్ పోయి నేను వచ్చి అలా చూస్తే అసలు వండుకున్నానా లేదా అనిపిస్తుంది అండి ఇప్పుడే కొంచెం పెట్టారేమో గ్యాస్ పోయి అనిపిస్తుంది అంత తల తల మెరుస్తూ ఉంటుంది అండి పోయి అవునండి ఆ తొంభై సంవత్సరాల ముసలావిడ మన కళ్ళ ముందు తిరుగుతూ ఉంటే ఎంత ఆనందం ఉంటది ఎంత సంతోషం ఉంటుందండి నిజంగా కూడా చాలా గ్రేట్ అండి మంచి విషయం చెప్పారు కాకుంటే మీ నానమ్మ అన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికి ఉండడానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకోండి మాకు తెలిసిన ఒక ఆమె రుక్కమ్మ అని ఉన్నది రుక్కమ్మ ఈ రుక్కమ్మ నూట మూడు సంవత్సరాలు అయితే నేను వా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఏ అమ్మా బాగున్నావా బాగున్నావా అమ్మా అనగానే బాబో ఎందుకు అంత గట్టిగా అరుస్తున్నావు నాకు చెవులు వినబడతాయి మరి అమ్మ దీనికి చెవులు వినబడతాయి ఆ ముసలా అవి అని చెప్పేసి అమ్మా మరి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆరోగ్యంగా బతుకుతున్నావు ఇంకా బతుకుతావు నువ్వు ఇంకొక పది పదిహేను సంవత్సరాలు నా పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు నువ్వు ఉంటావమ్మా చిన్నప్పుడు నువ్వు ఏం తినేదాని అమ్మ ఏంటి ఎలా మీ ఆరోగ్య రహస్యం ఏంటి అన్నాను మా ఇంటి పక్కనే ఒక చెరువు ఉండే బిడ్డ చేపలు తెచ్చుకునేవాడిని చేపలు చికెను మటను అన్నీ తినేవాడిని చిన్న చిన్న పరకలు చేపలు ఉంటాయి కదా అవి బుక్క బుక్కకు ఒక చేప తినేవాడిని బిడ్డ నేను చేపలు అంటే చాలా ఇష్టం బిడ్డ నాకు ఇప్పటికి వారానికి రెండు మూడు సార్లు చేపలు లేకుంటే నాకు అసలు నా చేతులు కూడా వణుకుతాయి బిడ్డ అప్పుడు నేను తొందరగా మార్కెట్కి వెళ్ళేసి ఓ రెండు కిలోల చేపలు తీసుకొచ్చి ఒకే రోజు తినేసి ఏదో ఆశ కొన్ని సంవత్సరాలు మంచిగా బతకాలే ముసలామిలాగా అని చెప్పేసి అయితే ఒకే రోజు రెండు కిలోల చేపలు తింటే ఎక్కువ రోజులు బత అంటే ఒకే రోజు రెండు కిలోల చేపలు తింటే ఎక్కువ రోజులు బతుకుతారు మనకు తెలియదురా కాకుంటే వారానికి ఒక నాలుగైదు సార్లు తినాలరా ఒక్క రోజే ఎవడన్నా రెండు కిలోలు తింటారా అని చెప్పేసి ఓ అవునా అని చెప్పేసి అనుకున్నా కానీ ఇక్కడ రివర్స్ అయింది కథ ఇక్కడ రివర్స్ అయింది ఆ ముసలి ఆవిడ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే టిఫిన్ తింటారా ఏమన్నా టిఫిన్ తినరండి తినరు నా అలాగనే కాకపోతే ఏంటంటే అండి ఇంకొక సీక్రెట్ వాళ్ళు ఎనీ టైం మత్తి గారు అయితే అండి మత్తి గారు కూడా ఏటి అబో ఉంటదండి ఆవిడ వెజ్ ఫుల్ అండి వాళ్ళు ఎలిమెంట్స్లు కదండి అక్కడ ఎలిమెంట్స్ పక్కన సముద్రం అయ్యి ఉంటాయి కదండి ఎక్కువగా ఫిష్ డైలీ వాళ్ళు అది కథ అత్తి గారు ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నారు మా నానమ్మ గారు వెజ్ తిని అంత యాక్టివ్ గా ఉన్నారు సీక్రెట్ ఏంటంటే అండి వీళ్ళు ఇంకా ఎప్పుడు కూడా పొద్దున్న నుంచి రాత్రి కొడుకునే వరకు కూడా పని చేస్తూనే ఉంటారండి పని చేస్తూనే ఉంటారు ఇప్పటికీ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు పని ఏందండి ఆరోగ్య రహస్యం అదే అన్నమాట అంతేనా సుగ్నశ్రీ గారు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో పని మొత్తం వాళ్ళ ఆయన్నే చేస్తాడు మంచిగా ఇంకా చదువుకుంటుండమ్మా మీ ఆయన ఓ చదివిస్తాడు మరి ఆ విషయం చెప్పరే మీరు తెల్లమ్మాయి దొరికిందని చెప్పారు కదా పెళ్ళి ఎప్పుడు తెల్లమ్మాయి దొరికింది ఇప్పుడిప్పుడే ఇక మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇద్దరము లేట్ ఎందుకు మా మా చేసేసుకుంది ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది ఏమండి ప్రభాస్ ఉన్నాడు నాకంటే ముందు ఆయనది కానివ్వండి ఫస్ట్ ఆయనది కానివ్వండి అమ్మా మీకంటే తిన్నాలి ఎంతో మందికి అయిపోయింది కదా లేదమ్మా లేదు ప్రభాస్ నేను సల్మాన్ ఖాన్ మేము అందరం ఒక జాన్ అబ్రహం మేము అందరం కూడా ఒకటే కేటగిరీ పరిస్థితి అయిపోతుంది సరే ఇప్పుడు ఆయన గురించి ఎందుకు లేదు మా గడుకో సరే ప్రతిసారి ఆయన గురించే టాపిక్ ఓకే సో శ్రీదేవి గారు మీకు ఇష్టమైనటువంటి పాట ఏంటమ్మా ఎవరి పాట అండి మీ 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 ముసలావిడ ఉందా ఇంట్లో మా నాన్నమ్మ గారు ఇంకో నువ్వు చలిగాల్లో బయట అంటే కూర్చున్నావు అమ్మా లోపలికి రా లోపలికి రా అంటే నాకు ఒక్కసారి ఆమెతో మాట్లాడాలని ఉంది ఒకసారి ఫోన్ ఇస్తావా ఊరికే మాట్లాడు 
అండి మా నాన్నమ్మ గారు కాదు 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 ఊరికనే ఊరికనే ఐ తింటారా ఆవిడ వినిపిస్తుందండి మనం మాట్లాడేది కాదండి ఆమెతో ఒకసారి మాట్లాడించండి నేను మాట్లాడతా ఒకసారి మాట్లాడు నాన్న ఏం పేరు ఏం పేరు ఏం కరెక్టర్ అమ్మ 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 నమస్కారం హలో అమ్మ నమస్తే అమ్మ మాట్లాడు మామ నమస్కారం 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 అమ్మా బాగున్నారా నమస్కారం అన్నం తిన్నావా అమ్మా అన్నం తిన్నావా భోజనం చేసారా ఏం చేసారమ్మా ఈ రోజు భోజనంలో నేను కనబడితే చాలా అమ్మా అవునా ఏం పాట వింటారమ్మా ఆమె అప్పుడప్పుడు ఏమైనా పాటలు వింటారా మీరు నేను వచ్చినప్పుడు కనబడాలి మీకు అంతేగా కనబడతానమ్మా తప్పకుండా కనబడతాను ఆ తొందర ఫోన్ తీసుకోండి అమ్మా తిట్టేలా ఉంది నన్ను కాదు ఆవిడ ముసలా ముసలావిడ తిడుతూ ఉన్నట్టుంది ముసలాయన్ని ఇగో వినిపించటం లేదు మా వినిపించటం లేదు మీరు అడిగేది అంతేనా లేకుంటే తాతగారు ఏమన్నా తిడుతుందా ఆమె ఇటువంటి ఫోన్ దగ్గర పెట్టేప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి బాబు అది కాదు ఇట్లనే ఇట్లనే ఒక ఇంట్లో ఏమైందంటే వాళ్ళ కోడలు ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ అత్తగారు నేనే అన్న మీ అత్తగారు మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటుందా అని అడిగాను అంటే బాగా చూసుకుంటుందండి మహేష్ గారు చాలా బాగుంటుంది మా అత్తగారు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటామండి అంటే నేను ఉండబుద్ది కాక మనకు కొంచెం ఇది ఎక్కువ నేనేమన్నా ఒక్కసారి మీ అత్తగారితో మాట్లాడించండి మీ అత్తగారితో మాట్లాడించండి అంటే ఈ కోడలు ఏం చేసింది వాళ్ళ అత్తగారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అత్తగారు అత్తగారు ఇగో మావగారు మాట్లాడతారట అని చెప్పేసి ఫోన్ ఇచ్చింది ఆ ముసలా ఏమనుకుంది వాళ్ళ మగుడు మాట్లాడుతున్నావు అనుకోని బండనా బూతులు తిప్పి అమ్మ ఇదెక్కడ వేసావు ఇదెక్కడ లొల్లిరా ఆయన సిగ్గు శిరం ఉందా నీకు ఎందుకు చేసినావు ఫోను అంటది అమ్మా నేను మావగారు మావగారు అంటే నేను మీ మొగుల్ని కాదమ్మా నేను రేడియోలో మావనమ్మా మీరు నన్ను తిట్టకండి అమ్మా మీకు దండం పెడతా అని కూడా ఆపుతుందా అమ్మా మీకు దండవు తల్లి ఈ ముసలోళ్ళకు ఫోన్ ఇచ్చేటప్పుడు కాసింత జాగ్రత్తగా చూసి అంటమ్మా ప్లీజ్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి శ్రీదేవి గారు బాబాయ్ అండ్ హ్యాపీ అమ్మా అవునా ఓ బిలేటెడ్ బర్త్డే సుగ్నశ్రీ గారు మీరు ఎటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నామండి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఓకేనా థ్యాంక్ యూ మామ తొందరగా తెల్లమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోండి మా అందరి కోరిక తప్పకుండా అండి తప్పకుండా ఆల్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ మామాస్ ఇన్ మామేజ్ ఇక కొన్ని కబుర్లు మనం చెప్పేసుకుందాం అలాగే కొన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా పాపం మీనా వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయాడట సో నాకు చాలా ఇష్టం మీనా గారు అంటే అంటే ఎందుకు ఏంటి అనేది చెప్తూ ఉన్నారు బేసిక్గా లంగ్స్కు ఇన్ఫెక్షన్ సోకిందనమాట చాలా అంటే చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం సో అయితే వీళ్ళు చాలా అంటే లంగ్ రిప్లేస్మెంట్ చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళు చాలా ట్రై చేశారు బట్ డోనర్ ఎక్కడ దొరకలేదనమాట సో దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుంది అంటే ఆయన క్యాచువల్గా అంతకంటే ముందు కోవిడ్ వచ్చింది సో ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు లంగ్స్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయినాయని చెప్పేసి తెలిసింది అలాగే వాళ్ళ ఇంటి సమీపంలో చాలా పావురాలు ఉంటాయట అయితే వాటి వ్యర్థాలు కలిసినటువంటి గాలి పీలుస్తుండడంతో ఇంట్లో అందరికీ లంగ్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ సోకింది అందరు కూడా తొందరనే కోలుకున్నారు కానీ ఇతనికి మాత్రం ఆల్రెడీ కొంచెం లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది కాబట్టి అది కొంచెం ఎక్కువైపోయింది తర్వాత ఎక్మో పెట్టినా కూడా లంగ్స్ పని చేయలేదు చాలా ట్రై చేశారు ఆయన్ని బతికించడానికి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సో ఇలా వ్యర్థాలు కలిసినటువంటి గాలి పీల్చడం వల్ల ఎప్పుడూ డేంజరే అండి 
సో అందుకోసం అని చెప్పేసి చెడు గాలి వస్తుంది అన్నప్పుడు కాసింత జాగ్రత్తగా మనం వాటికి దూరంగా ఉండడం బెటరు చాలామంది అనుకుంటారు పావురాలకు ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని చోట్లలో సరే ఒక్కసారి వెళ్ళేసి పావురాలకి మనము ఈ గింజలు అవి వేయడం పెద్ద తప్పేం లేదు రోజు వెళ్ళేసి ఆ గింజలు వేయడము అది చేయడం ఇది చేయడం చేసామనుకోండి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి అందుకోసం కాస్త ఈ బర్డ్స్ విషయంలో అలాగే కుక్కల విషయంలో కాసింత మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలామంది నేను చూస్తుంటా మొన్న ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళాను వెళ్ళగానే దాని పేరు ఏం పేరు షెంబో అని షెంబో షెంబో ఎవరు వచ్చారో చూడు మా వచ్చాడు అంటే దానికి ఏం తెలుస్తుందండి నేను వచ్చాను అదేదో రాగానే వచ్చేసి నా కాలని నాకుతూ ఉంది నాకు సాక్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి బతికిపోయాను నేను నాకు ముందే చాలా చికాకు ఈ కుక్కలు వచ్చేసి నాకడం అది బట్ ఇష్టం నాకు యాక్చువల్గా వాటిని ప్యాంపర్ చేయడం ఇష్టం కానీ వాటి లాలా జలము అది ఇది మన మీద పడుతుంటే నేను కొంచెం వాటికి దూరంగా ఉంటాను అనమాట సో అంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది సి ఎవరి ప్రేమ వాళ్ళదండి కానీ ఇటువంటి వాటికి ఈ సెలైవాతోటి మనం కాసింత జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఓకే అలాగే మనం ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు చూస్తున్నాము ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఒక ఐదుగురు సూసైడ్ చేసుకున్నారని చెప్పేసి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ నేను కూడా చెప్పాను కదండి ఇంటర్మీడియట్లో ఫెయిల్ అయ్యాను ఇన్స్టెంట్లో వచ్చింది అందరూ కాలేజ్ కాలేజ్ మొత్తం పాస్ అయ్యారు నేను ఇంకొక ఏడెనిమిది మంది ఇంటర్మీడియట్లో ఫెయిల్ అయ్యాము ఇన్స్టెంట్లో వచ్చింది అనమాట అంటే ఒకటే ఒక సబ్జెక్టు పోయింది నాది అది కూడా ఎట్లా పోయింది ఏంటో నాకు తెలియదు మొత్తానికైతే ఇన్ అందరు పాస్ అయ్యారు అరే మహేష్ గారు ఫెయిల్ అయ్యిండట్రా మహేష్ గారు ఫెయిల్ అయ్యిండట్రా అందరూ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కట్టగట్టుకొని ఇరవై మంది నా దగ్గరకు వచ్చేసి ముందే మనం డిస్టర్బ్లో ఉన్నాం అరే ఏం కాదులేరా మామా ఏం కాదులేరా ఒకటే సబ్జెక్ట్ కదరా ఇన్స్టెంట్ ఇంకొక నెల రోజులనే ఉంది కదరా అట్టెట్లా ఎందురా నీది బాగా రాస్తావు కదరా నువ్వు అది ఇదట్ట ఏం చేయాలరా మామా టైం అట్లా ఉంది మనది అని చెప్పేసి కాసింత ధైర్యం తెచ్చుకొని ఇన్స్టెంట్లో నూట యాభై మార్కులకు నూట నలభై మార్కులు వచ్చాయి సరే ఇయర్ ఏం వేస్ట్ కాలేదు కాబట్టి అయిపోయింది కానీ ఇలాంటి టైంలో కుటుంబ సభ్యులు కోప్పడతారని చెప్పేసి ఫ్రెండ్స్ ఎగతాలు చేస్తారని చెప్పేసి అస్సలు బాధపడద్దు ఆత్మహత్యలు కరెక్ట్ కాదు అలాగే మీ బాధను మనసుకు దగ్గర అయినటువంటి స్నేహితులతో పంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి పెద్ద పెద్ద నాయకులు కానీ వ్యాపారులు కానీ ఐఏఎస్ అధికారుల్లో కొందరు ఒకప్పుడు వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళే ఆత్మవిశ్వాసంతో చదవడం ప్రారంభించండి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలపై ఇలాంటి ఒత్తిడి కూడా తేవద్దండి పరీక్షల కంటే ప్రాణాలు ముఖ్యం బతుకుంటే ఎన్నో సాధించగలం ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇంటర్మీడియట్ ఏంటండి నా సెన్స్ సో బీ బ్రేవ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ డోంట్ వరీ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి సుధా గారు వచ్చేసారు సుధా గారు వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వచ్చేసిందా పార్వతి కదా పార్వతి గారు వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తరఫున అందరి తరఫున నా తరఫున అందరి తరఫున చెప్పండి మ్యామ్ యా లవరాజు గారు అండ్ పార్వతి గారులకు హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మీరు మీ దాంపత్య జీవితంలో ఎన్నో మధురమైనటువంటి అనుభూతులు రావాలని చెప్పేసి హాయిగా చక్కగా సంతోషంగా నిండు నూరేళ్లు మీరు హాయిగా ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా ఎటువంటి మనస్పర్ధలు లేకుండా మంచిగా మీ వైవాహిక జీవితం సాగిపోవాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ లవరాజా గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ దిల్ రాజు గారికి కొడుకు పుట్టిన రోజు దిల్ రాజు గారికి కొడుకు పుట్టిన రోజు లవరాజు గారికి పెళ్లి రోజు యా నళిని గారు మామా ఇంకో విషయం మామా చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంకోటి ఉందా చెప్పు అంటే ఏం లేదు ఊరికే నేను విశేషం కాదు మామూలుగా చెప్దామని అయ్యో పర్వాలేదమ్మా చెప్పండి చేసుకుందామని అదే మా పాప సాయిస ప్రజా పవన్ గారు కూడా కొత్తగా ఇల్లు కొనుక్కొని గృహప్రవేశం చేశారు మామా టూ డేస్ అయింది ఎవరు 
పవన్ పవన్ కుమార్ మా అల్లుడును మా పాప సాయి సుప్రజ ఓ ఇల్లు కొనుక్కున్నారా ఆ ఇల్లు కొనుక్కున్నారు నేను వాయ్ అబ్బా కంగ్రాట్యులేషన్స్ థాంక్యూ మామా ఏమండి అప్పుడు వన్ ఇయర్ అయింది మ్యారేజ్ అయ్యి ఆ వన్ ఇయర్ అయింది ఆ వెంటనే ఇల్లు కూడా కొనుక్కున్నారు నాక్ హ్యాపీ మామ్ ఎంత మంచి విషయం చెప్పారండి ఇల్లు కొనుక్కోవడం అంటే మామూలు విషయం కాదండి అసలు కదా అవును మామా వెరీ గుడ్ మామా ఆయన బ్యాంక్ లో ఉన్నారు ఆయనకి ఏం లోటు మామా ఆ కరెక్ట్ మీ అల్లుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ అనే విషయం నేను మర్చిపోయాను కాదు మామా లోటు కాదు గాని అట్లా అని కాదు గాని అంటే కొనేసుకోవాలి అనే ఆతృత ఉంది చూడండి అంటే మనకు ఉన్నాయి కదా ఎందుకు బాబు అంత అవసరమే ఉందన్నా లేదు నా స్వయం కృషితో నేను కొనుక్కోవాలి అత్తగారు అనుకుని కొన్నారు అవునా ఎనివే చాలా అంటే చాలా సంతోషం అండి అంటే నేను మా మార్నింగ్ నుండి కొంచెము మనసు ఏం బాగాలేదండి నేను సాయంత్రం నుండి అయ్యో అయ్యో అంటే ఏం లేదండి మన ఆఫీస్ ముందు మలెపూలు అమ్ముతారండి అయ్యో 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 ఏంది అమ్ముద్దా ఆఫీస్ లో మల్లెపూలు అమ్ముతారండి నేను నిన్న సర్కార్ వారి పాట సినిమా చూశాను కదా చూసిన తర్వాత ఒక అమ్మాయి మల్లెపూలు కొని మహేష్ బాబుతో అంటది అనమాట అమ్మ మల్లెపూల పైసలు ఏంటంటే ఆయన ఇచ్చాడు తీసుకో అంటది కదా మాకు తెలిసినటువంటి ఒక అమ్మాయి ఆడిపోయి మల్లెపూలు కొంటా అంటే వద్దు 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 నేను ఇస్తా నేను ఇస్తా అన్నారండి ఆయన ఇంకనే వాళ్ళ తమ్ముని వాళ్ళ అన్నను వాళ్ళ నాయనని తీసుకొని ఎవడరాను ఇవ్వడానికి అని పెద్ద గొడవ వేసారండి బాబు సినిమాలో చూసిన వర్కౌట్ కాదు కదా అందుకోసం మీరు చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధా గారు నేను ఇక సైన్ అప్ చేసే టైం దగ్గరకు వచ్చేసింది థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే నలిని గారు ఏమైపోయారండి బాగానే ఉన్నారా మీరు బాగానే ఉన్నానండి మామగారు మీరు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారు కదా నెల రోజులు మాకు కోపం వచ్చి అలిగేవండి మేము కూడా అందుకని నేను కూడా ఈసారి చెప్తానండి చాలా రోజులు కదా మామ అవునండి అవునండి నేను ఒక అదేంటో ఒక అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళినటువంటి ఒక ఆనందం ఆకాశంలోకి వెళ్ళినటువంటి ఒక ఆనందం ఎన్ని చుక్కలు ఎన్నో చుక్కలు కనిపించాయండి సో అసలు నిజంగా నీ చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు మామ ప్రతి మూమెంట్ ని నాకు తెలిసి ప్రతి దాని ఆ ఫ్లైట్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి మీకు స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటది ఇంకా ఆ ఎక్సైట్మెంట్ నాకు తెలుసు మామ మన ఫ్లైట్ లో ఏమైందండి అంటే దుబాయ్ నుండి అమెరికా వెళ్లే ఫ్లైట్ లో కూర్చున్నానండి నా పక్కన ఒక ముసలావిడ కూర్చుంది నాకు విండో సీట్ వచ్చింది మధ్యలో ముసలావిడ కూర్చుంది ముసలావిడ పక్కన ఒక ఒక కాదు కాదు చెప్పేది అండి ఇదే 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 ఈ తొందర ఈ తొందరే వద్దు ఇదే తగ్గించుకుంటే మంచిది అయితే ఆమెకు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అలా ఉంటాయి కావచ్చు ఒక చిన్న పాప ఇక పాప ఏడుస్తుందండి ఎంత ఏడ్చి 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 అసలు ఆ పాప బొబ్బ పెడుతుంది నా కోమం నిద్ర వస్తుంది పాపం పక్కకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇరిటేట్ అవుతున్నారు ఏమండి ఊరుకు ఏరోస్టేస్ వచ్చేసి ఆ పాపను ఊరుకొస్తూ పాప చూడడానికి ముద్దుగా ఉంది అసలు బంగారు తల్లిలా ఉంది ఆ పాప పాపం వాళ్ళ అమ్మను వాళ్ళు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళ అమ్మకి ఫీడింగ్ ఇస్తున్నారు తర్వాత ఏదో బొమ్మ చూపెడుతుంది ఏదో మొబైల్ చూపెడుతుంది ఆ పిల్ల ఏడుస్తూనే ఉంది ఎన్ని గంటలు వేసింది అంటే ఒక గంట సేపు వాళ్ళ మమ్మీ ఊ ఊకుస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి ట్రై చేశాను చూస్తే వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర కూడా వినట్లేదు ముసలావిడే ఎత్తుకుంది వినట్లేదు ఆ ఏ రోజు వచ్చేసి ఏదో ఇచ్చింది అయినా ఇక నేను మెల్లగా ఇటివ్వండి పాపను అని చెప్పేసి నేను పాపం తీసుకున్నానండి ఇక నాకు వచ్చినటువంటి లలిత కళలన్నీ ఉపయోగించాను ఆ పాప ముందు నా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఒక అరగంట సేపు ఏడ్చి 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 అరవై నాలుగు కళల్లో ఆ పాపకు ఏదో ఒక కళ నచ్చి సైలెంట్గా నా దిక్కు చూసిన అవుతుందండి పాప 
ఎందుకు ఆ కల మాకు చెప్పండి మరి దయచేసి అయితే పాప నవ్వుతుంది కదని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మకి కానీ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసింది ఏడు కూడా అమ్మ అంటే ఈ పాపను మొత్తం ఇక నామినే ఉంచుతారా అయింది అనవసరంగా అంటే చిన్నపిల్లలు ఏడిస్తే పాపం చాలా మంది ఇరిటేట్ అవుతారు కానీ తప్పది కదా కొందరు విసుగ్గుంటారు కొందరు ఏమండి ఆపవచ్చు కదా అంటే వాళ్ళు పై పైకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ చెవుల్లో నొప్పులు వేస్తుంది కదండి నేను మాత్రం కొంచెము బాగానే ఆడించాను పాపను మంచిగానే థ్యాంక్స్ అండి అంటే యా ఇట్స్ ఓకే అమ్మ నో ప్రాబ్లం చిన్నపిల్లలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఎస్పెషల్గా చిన్న చిన్న పాపలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి నో ప్రాబ్లం మేడం మీకు పెళ్ళి అయిందండి అన్నది అనగానే నాకు ఏం చేయాలో అర్థం అన్నాను పెళ్ళి అయిందండి పెళ్ళి అయిందండి నాకు ఒక చిన్న పాప అండి అందుకోసం ఈ పాపను బాగా ఆడిచ్చాను అంటే వావునా వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ సార్ మీ ఆవిడ లక్కీ సార్ మీ ఆవిడ లక్కీ అండి నే అన్న మా ఆవిడ పేరు లక్కీ కాదండి వేరే పేరు అని చెప్పినా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నెలది గారు రేపు మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా అండ్ ఏమండి మీ ఇంట్లో మల్లెపూల చెట్టు ఉందా ఉందండి పెద్ద పెద్ద బొండు మల్లెలు అవునా చాలా బాగుంటాయి ఒక్క పువ్వు కూడా మంచి స్మెల్ వస్తా ఉండండి నాకు కావాలండి యాక్చువల్ గా జాజిమల్లి ఉన్నా కూడా పంపించండి నాకు పర్వాలేదు ఏది ఉన్నా రెండు ఉన్నాయండి జాజిమల్లి సన్న సన్న జాజు లేదు జాజిమల్లు మల్లెపూలు ఈ రెండు చెట్లు ఉన్నాయి ఇంట్లో ఫ్రంట్ లోనే వేస్తున్నాను అవునా నాకు కూడా చాలా చేసేయమంటారా చెట్టు చేసేయండి చేసేయండి నో ప్రాబ్లం ఓకే ఓకే ఈ మల్లెలన్నిటితోటి చక్కగా ఒక పందిరి వేసామనుకో ఆ పందిరిలో నుంచి వెళ్ళి ఆమె నడుస్తూ అలా 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 మన దగ్గరికే వస్తుంది అనుకో అద్రిపోద్ది కదా ఇదే ఆనందంతో ఇదే సంతోషంతో ఇప్పుడు సైన్ అప్ చేస్తున్నాను రేపటి తెల్లారుందో ఈ మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం